Вступая в многочисленные общественные отношения и связи, люди действуют, как правило, по своей воле, но, безусловно, зависимые от внешних факторов и, прежде всего, от условий материальной жизни, от экономического устройства общества. Таким образом, право выступает в качестве механизма, стабилизирующего общественные отношения. Право – особый государственный регулятор общественных отношений. Регулируя их, государство тем самым придает отношениям правовую форму, в результате чего они становятся собственно правовыми. Поскольку государство в нормах права заранее предусматривает возможность установления различных отношений, то они появляются уже сразу в форме правовых связей. По сравнению с другими социальными регуляторами, право наиболее эффективный, властно-принудительный и вместе с тем цивилизованный регулятор. Любые социальные отношения приобретают характер правоотношения лишь в том случае, если они возникают на основе и в соответствии с нормами права, то есть не противоречат воле государства. Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается лекция на тему «Гражданские правоотношения». Мы с вами разберем, что такое гражданские правоотношения, кто является субъектами гражданских правоотношений, что является объектом гражданских правоотношений. Гражданское право упорядочивает прежде всего имущественные отношения, лежащие в сфере экономики и собственности. Их правовое регулирование характеризуется рядом особенностей, которые не могут не отражаться на гражданских правоотношениях. Одна из наиболее важных особенностей гражданского имущественного правоотношения состоит в том, что в них отражается связь социальных ожиданий общества с экономическим фундаментом, лежащим в основе государственного устройства, так сказать, единства надстройки и базиса. Имея много общего с другими видами общественных отношений, гражданские правоотношения обладают рядом отличительных особенностей, присущих только им. Правоотношения, как и право, на базе которого они возникают, охраняются государством. Другие отношения такой строгой регламентации и охраны не имеют. Также правовые отношения отличаются индивидуализированностью субъектов, строгой определенностью и взаимностью, персонификацией прав и обязанностей. Это всегда конкретное отношение кого-то с кем-то. Иначе говоря, правоотношения, прежде чем сложиться, проходят через сознание и волю людей. Лишь в отдельных случаях субъект может и не знать, что стал участником правового отношения, например, оказавшись наследником по закону после смерти родственника, проживающего в другом городе. Среди принципов, лежащих в основе регулирования гражданского правоотношения в нашей стране, можно выделить два основных начала. Первое – это равенство участников имущественных правоотношений. Под принципом равенства понимается равенство участников имущественных отношений как субъектов, воля которых не зависит друг от друга. Они не связаны ничем, они не подчиняются друг другу. Второе начало – это право участников гражданских правоотношений самим распоряжаться своими правами, то есть то, что называется принципом диспозитивности. Об этом говорится в пункте 2 статьи 2 Гражданского кодекса Республики Казахстан, где сказано, что стороны приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. И в статье 380 Гражданского кодекса, где речь идет о свободе договора, о том, что граждане и юридические лица сами определяют условия договора. Хотя зачастую права и обязанности тесно увязаны между собой. Но закон не может обязывать кого-то использовать свое право, также невозможно принудить, например, кредитора принять исполнение. Есть и другая сторона этого вопроса, ограничивающая принцип диспозитивности. Скажем, нельзя использовать права с намерением навредить правам другого лица. Нельзя злоупотреблять правом. Нельзя использовать право собственности, противоречащим закону и правам других лиц образом. Таким образом, гражданские правоотношения – это не что иное, как вид общественных отношений, регламентированный нормами гражданского права. Я вам денежки принес за квартиру за январь. Вот спасибо, хорошо, положите на комод. 
Содержащиеся в гражданском законодательстве правовые нормы сами по себе не порождают, не изменяют и не прекращают гражданских правоотношений. Для этого необходимо наступление предусмотренных правовыми нормами обстоятельств, которые называются гражданскими юридическими фактами. Поэтому юридические факты выступают в качестве связующего звена между правовой нормой и гражданским правоотношением. Таким образом, под гражданскими юридическими фактами следует понимать обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают какие-либо юридические последствия – возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений. В зависимости от характера течения, юридические факты в гражданском праве делятся на события и действия. К событиям относятся обстоятельства, протекающие независимо от воли человека, например, стихийное бедствие, рождение и смерть человека, истечение определенного промежутка времени. Действия совершаются по воле человека. Действия, в свою очередь, делятся на правомерные и неправомерные. Неправомерные действия противоречат требованиям закона или других нормативных актов. Поэтому совершение неправомерного действия влечет за собой применение предусмотренных гражданским законодательством санкций к правонарушителю. Так действие, причиняющее вред другому лицу, влечет за собой установление обязательства по возмещению причиненного вреда. Правомерные действия соответствуют требованиям гражданского законодательства. По своему юридическому значению все правомерные действия делятся на юридические поступки и юридические акты. Юридические поступки – это такие правомерные действия, которые порождают гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего юридический поступок. В отличие от юридических поступков, юридические акты – это такие правомерные действия, которые порождают соответствующие юридические последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать эти последствия. К числу юридических актов относятся административные акты и сделки. Административные акты всегда совершаются с намерением вызвать соответствующие административно-правовые последствия. Поэтому большинство административных актов являются основанием административных правоотношений и не принадлежат к числу гражданско-правовых юридических фактов. Таким образом, юридические факты в гражданском праве могут быть подвергнуты следующей классификации. События и действия, неправомерные и правомерные действия, юридические поступки и юридические акты, административные акты и сделки. В зависимости от структуры межсубъектной связи, все гражданские правоотношения делятся на относительные и абсолютные. В относительных правоотношениях управомоченному лицу противостоят как обязанные строго определенные лица. В абсолютных же правоотношениях управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц. В зависимости от способа удовлетворения интересов правомоченного лица различают вечные и обязательственные правоотношения. В вечном правоотношении интерес у правомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с вещью. В обязательственном же правоотношении интерес у правомоченного лица может быть удовлетворен только за счет определенных действий обязанного лица, по предоставлению управомоченному лицу соответствующих материальных благ. Специфика гражданских правоотношений проявляется не только в их форме и содержании, но также в их субъектах и объектах. Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое общественное отношение, гражданские правоотношения устанавливаются между людьми. Поэтому в качестве субъектов гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо определенное объединение людей. Отдельные индивиды именуются в гражданском законодательстве физическими лицами. Субъектами гражданских правоотношений в нашей стране могут быть граждане Республики Казахстан, иностранные граждане, а также лица без гражданства. Наряду с отдельными индивидами в качестве субъектов гражданских правоотношений могут участвовать и организации, которые называются юридическими лицами – в отличие от физических лиц, юридические лица являются коллективными субъектами гражданских правоотношений. За юридическим лицом, как субъектом гражданских правоотношений, всегда стоит определенным образом организованное объединение людей. В гражданских правоотношениях могут участвовать не только казахстанские, но и иностранные юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Республика Казахстан и административно-территориальные единицы. 
Поскольку правовое регулирование предполагает наличие определенных качеств у субъектов той или иной отрасли права, в теории права выработалась такая категория, как правосубъектность. Правосубъектность определяет, какими качествами должны обладать субъекты правового регулирования для того, чтобы иметь права и нести обязанности в соответствующей отрасли права. Правосубъектность включает в себя такие категории, как правоспособность и дееспособность. Правоспособность – это признанная законом способность лица иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность является категорией абстрактной и неотчуждаемой. Она возникает в момент рождения и прекращается со смертью физического лица. Гражданской правоспособностью обладают в равной мере все граждане. Гражданская дееспособность определяется в законе как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Обладать дееспособностью значит иметь способность лично или через представителя совершать различные юридические действия, заключать договоры, выдавать доверенности, а также отвечать за причиненный имущественный вред, за повреждение или уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья, за неисполнение договорных и иных обязанностей. Исходя из этого, принято считать, что дееспособность включает в себя, во-первых, способность к совершению сделок, сделкоспособность, и, во-вторых, способность нести ответственность за неправомерные действия, деликтоспособность. Дееспособность возникает у гражданина, как и ранее, по достижении 18 лет, совершеннолетия. В ряде случаев полная дееспособность может наступить и до достижения 18 лет. Такие случаи установлены в Гражданском кодексе. В пункте 2 статьи 17 сохранена действовавшая и ранее норма, согласно которой в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, заключивший брак несовершеннолетний приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. В соответствии со статьей 22 прим. 1 Гражданского кодекса, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, или с согласия его законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению органа опеки и попечительства с согласия его законных представителей, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. Закон предусматривает постепенное расширение дееспособности несовершеннолетнего. Если ребенок до 6 лет полностью не дееспособен, то дети от 6 до 14 лет могут самостоятельно совершать мелкие сделки, крупные сделки, не требующие специального оформления и регистрации, без цели корыстного обогащения. Здравствуйте, Первый национальный банк. Я хотел бы поговорить с кредитным специалистом по поводу второй закладной на мой дом. Меня зовут Шелдон Ли Купер. Да, я подожду. Ненавижу музыку на холде. Здравствуйте. Да, вы можете мне помочь, Дороти Фицпатрик. Я хотел бы взять вторую закладную. Мне 9. А почему вы спрашиваете? Это возрастная дискриминация, Дороти, но я готов об этом забыть. С 10 лет обязательно согласие ребенка на усыновление. Дееспособность несовершеннолетних с 14 до 18 лет максимально приближена к дееспособности совершеннолетних. Они могут совершать крупные сделки, требующие нотариального оформления регистрации, с письменного согласия родителей или попечителей, делать вклады в финансовые кредитные учреждения и распоряжаться ими, самостоятельно осуществлять авторские изобретательские права. В отличие от малолетних, подростки частично деликтоспособны. Однако родители или попечители несут субсидиарную ответственность при недостатке у ребенка финансовых средств. Неразумное распоряжение с собственными средствами может привести к ограничению права несовершеннолетнего по распоряжению собственными средствами по решению суда. В статье 18 Гражданского кодекса закреплено общее правило, существовавшее и ранее. Ограничение граждан в правоспособности и дееспособности допускается лишь в случаях и в порядке, установленных законом. Дееспособность, в отличие от правоспособности, связана с определенными качествами гражданина, способностью понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть последствия их совершения. Эти качества зависят не только от возраста, но и от состояния психики. Поэтому, если гражданин не может правильно оценивать значение своих действий 
или руководить ими вследствие психического расстройства или слабоумия, он может быть признан судом недееспособным. Основанием же для ограничения в дееспособности гражданина могут послужить два условия. Злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами и, как следствие этого, наступившее тяжелое материальное положение его семьи. Если гражданин проживает один, не имеет семьи, он не может быть ограничен в дееспособности. Ограничение в дееспособности производится судом в особом порядке, установленным Гражданским процессуальным кодексом. Под объектом правоотношения обычно понимают то, на что данное правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие. В отличие от имущественного, в личном неимущественном правоотношении в качестве объекта выступает поведение сторон, направленное на различного рода нематериальные блага, такие как честь и достоинство, деловая репутация, имя человека, наименование юридического лица. Однако в любом гражданском правоотношении объект представлен поведением его участников, направленным на какие-либо блага, способные удовлетворять потребности человека. В статье 115 Гражданского кодекса названы следующие виды объектов гражданских прав. Вещи, деньги, в том числе в иностранной валюте, ценные бумаги, работы и услуги, объективные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации, имущественные права и другое имущество. Таким образом, объектами гражданских прав являются материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения. Среди объектов гражданских прав особое место принадлежит вещам, что определяется их наибольшей распространенностью. Вещи – это предметы материального мира. Они в основном удовлетворяют потребности человека и могут находиться во владении, пользовании и распоряжении государства, общества и гражданина. Важнейший признак вещей, благодаря которым они становятся объектами гражданских прав, заключается в их способности удовлетворять те или иные потребности людей. За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки за обыкновенный дождь 100 лир, за проливной дождь 200 лир, с громом и молнией 300 лир. Сам граф Вишни разрешил мне. Молчать! Конфискую! Здесь будет жить злая собака! Отошли! Все в сторону! Отошли! Все в сторону! Брось дороги! Давайте поехать с автобасоном! Шевелись, милость! Лошади больно, тупая эта свинья. На рынке корову старик продавал. Никто за корову цены не давал. Ух. Хоть многим была коровенка нужна, да видно, не нравилась людям она.
дом, который построил Джек. Собственный хвост? Ну, конечно. Ура! Хвост нашелся! Сова нашла хвост! Тебе хорошо живется. У тебя все есть. Да, я не жалуюсь. Хочу котлеты ем, хочу кисель пью. Хочу в окно смотрю, хочу на этом, на трамака. На транзистор играю. Ваня, глубокое вам мерси, что меня допоил, докормил и единственный пинджак с карманами за меня отдал. Открою тебе мой секрет. Ваня, я змеиного царя дочери. За мое спасение дарю тебе кольцо золотое. Волшебные. В гражданском законодательстве предусмотрена следующая классификация вещей. Вещи движимые и недвижимые. Вещи не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые из оборота. Вещи потребляемые и непотребляемые. Вещи индивидуально определенные и объединенные родовыми признаками. Делимые и неделимые. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. Плоды – продукты органического развития как одушевленных, так и неодушевленных предметов. Понятие «продукция» охватывает все то, что получено в результате производительного вмешательства в вещи. Доходы – это денежные или иные поступления вещи, обусловленные ее участием в гражданском обороте. Вещи – одушевленные и неодушевленные. Деньги. Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса установил, что личные и неимущественные отношения, не связанные с имущественными, регулируются гражданским законодательством, поскольку иное не предусмотрено законодательными актами, либо не вытекает из существа личного неимущественного отношения. В статье 115 содержится только примерный перечень важнейших нематериальных благ, которые принадлежат гражданину. Жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, Деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право на авторство, право на неприкосновенность произведения и другие нематериальные блага и права. Кроме того, за гражданами признается право на свободу передвижения, выбора места жительства, иные личные и неимущественные права, которые возникают по поводу других нематериальных благ. Гражданский кодекс разделяет нематериальные блага на принадлежащие гражданам от рождения нематериальные блага первого уровня и принадлежащие гражданам в силу закона нематериальные блага второго уровня. Основными характерными чертами личных неимущественных прав являются следующие. Во-первых, они абсолютны. То есть определенному правомоченному лицу противостоит неопределенный круг лиц, обязанных воздерживаться от каких бы то ни было нарушений его личных неимущественных прав. Во-вторых, они неотчуждаемые, то есть переход рассматриваемых прав от одних субъектов гражданских правоотношений к другим исключен законом. Так, пункт 4 статьи 116 Гражданского кодекса гласит «Личные неимущественные блага и права неотчуждаемые 
и не передаваемые иным способом, за исключением случаев, установленных законодательными актами. Исключения составляют лишь благо, принадлежащие юридическому лицу, такие как фирменные наименования, товарный знак и другие, которые в случаях и в порядке, предусмотренным законом, могут быть переданы другому юридическому лицу. В-третьих, они лишены имущественного содержания. В-четвертых, они неразрывно связаны с личностью гражданина или юридического лица. В-пятых, они неотделимы от носителя этих благ. То есть конкретному физическому или юридическому лицу принадлежат конкретные личные неимущественные права. В-шестых, эти блага не могут быть предметом каких-либо гражданско-правовых сделок, так как жизнь, здоровье, имя, честь, достоинство не являются товаром в условиях существования и развития цивилизованного человеческого общества. Таким образом, личные неимущественные права – это права на благо неимущественного характера, под которыми понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные регулируемые, защищаемые действующим законодательством. В соответствии с законом Республики Казахстан от 2 июня 2003 года о рынке ценных бумаг и статьи 129 Гражданского кодекса Республики Казахстан, ценная бумага – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права. Статья 130 Гражданского кодекса Республики Казахстан устанавливает перечень ценных бумаг. К ценным бумагам относятся акции, облигации и иные виды ценных бумаг, определенные в соответствии с кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан. Следует обратить внимание, что из понятия ценных бумаг исключены вексель, чеки, банковские сертификаты, то есть большинство оборотоспособных платежных документов. Причина заключается, по-видимому, в том, что вексель, чек и банковский сертификат являются исключительно платежными документами и не обладают той универсальностью, которая присуща другим ценным бумагам. Ценные бумаги по форме выпуска подразделяются на документарные и бездокументарные, эмиссионные и неэмиссионные, именные и предъявительские, ордерные. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги, установленной для нее форме, влечет ее недействительность. Что такое акция? Капитал может существовать в различных формах. Это могут быть деньги, оборудование, недвижимость и многое другое. Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений. И сегодня я хочу рассказать о такой форме капитала, как ценные бумаги. А если быть точнее, про акции. Мы разберемся, что такое и зачем их выпускают, а самое главное, как можно зарабатывать. Немного теории. Простыми словами, акция это ценная бумага, подтверждающая ваше право на долю бизнеса. Именно поэтому она называется долевой, в отличие от любых других, например, долговых. Зачем компания выпускает акции? Главная цель это привлечь дополнительные средства в компанию путем продажи доли сторонним инвесторам и использовать их деньги для развития своего предприятия. Здесь, в свою очередь, возможно два пути. Предприятие может продать долю одному привлеченному акционеру, но тогда есть риск, что получив такой пакет акций, этот акционер начнет качать свои права, сможет влиять на какие-то решения. Но есть и другой вариант – продать ту же самую долю, но не одному, а тысячам различных акционеров. Каждый акционер будет обладать лишь небольшим пакетом акций и не сможет как-то влиять на политику компании. Для этого доля размещается на бирже и предлагается неограниченному кругу лиц. Эта процедура носит название IPO. Какие есть акции? Акции бывают двух видов. Обыкновенные, предоставляют право голоса на собрание акционеров и возможность участия в распределении прибыли, но не дают преимущества на выплате дивидендов. И привилегированные, обычно не дают участия в голосовании, однако получают преимущество при распределении прибыли. Голосуют они только в том случае, если на предыдущем собрании акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды. И так они будут голосовать, пока не примут решение по выплате дивидендов. Что такое облигация? Если вы новичок в мире инвестиций и хотите получать стабильный доход, стоит обратить внимание на самый консервативный инвестиционный инструмент – облигации. Облигации – это способ взять в долг у инвесторов. Компания или государство, выпуская облигации, занимает у инвестора деньги. И пока он владеет облигациями, заемщик платит инвестору проценты, так называемый купонный доход или просто купон. Как правило, он выплачивается раз в полгода. А в конце обозначенного срока государство или компания обязуются выкупить облигации по номиналу. 
Облигации выпускаются на определенный срок, обычно от 1 года до 10 лет. Они приносят в среднем от 6,5 до 9% годовых. Это выше, чем ставки по классическим банковским продуктам. Номинал большинства облигаций – 1000 рублей. Облигации торгуются на бирже, а значит, владелец может в любой момент продать их. При этом он сохранит купонный доход, накопленный за каждый день владения облигацией. Для сравнения, при досрочном закрытии большинства вкладов предусмотрено начисление процентов по минимальной ставке. Купонный доход не облагается налогом на доходы физических лиц, а вот прибыль от покупки или продажи облагается. Например, если инвестор купил облигацию по цене ниже номинала, а продал по цене выше или дождался погашения. При этом не надо заполнять налоговую декларацию. Банк выступает в качестве налогового агента и перечисляет денежные средства от продажи уже с вычетом суммы удержанного налога. Теперь рассмотрим принципы работы инструмента. Основным показателем при определении общего дохода облигации является ее доходность к погашению. Как мы уже говорили, номинал большинства облигаций при выпуске составляет 1000 рублей. А после выпуска их цена меняется, становится выше или ниже номинала в зависимости от спроса, ставки ЦБ и других факторов. От текущей цены облигации меняется и ее доходность к погашению. Чем ниже ее цена при покупке, тем выше доходность к погашению. Еще одним важным понятием при инвестициях в облигации является НКД – накопленный купонный доход. В дату выплат все держатели облигаций получают одинаковый размер купона, поэтому при покупке облигации инвестор уплачивает часть уже накопленного купонного дохода с момента предыдущей выплаты и потом получает ее обратно при следующей выплате купона. Сумма уплаты всегда включена в стоимость облигации. Таким образом, можно сделать вывод, что гражданские правоотношения, урегулированные нормами гражданского права, имущественные и личные неимущественные отношения между управомоченными и обязанными лицами. Гражданские правоотношения определяют конкретное поведение, деятельность сторон и вносят элемент порядка в общественную практику, формируя и реализуя общественную волю. Оно имеет социально-экономическую основу и собственные юридические свойства. Структуру правоотношений образуют субъекты, физические и юридические лица, объекты, материальные и нематериальные блага, содержание, материальное дозволенное поведение обязанного лица, юридически субъективные права и юридические обязанности. Объединяя вышесказанное, можно определить, гражданские правоотношения, как урегулированные правом и находящиеся под охраной государства и закона общественные отношения, участники которых выступают в качестве носителей, взаимно корреспондирующих друг друга юридических прав и обязанностей.